这个，想吃这个，好，那咱一会儿买点这个，看看还有想吃别的吗？这个，这个，好，挑挑最大的。谁？潇潇，你还记得我吗？您是？我是在新华医院跟你接生呢，是你爸爸找的我，我是你黄婶儿。啊，是您啊。哎呀，你这两个小家伙长得这么可爱呀、啊！哎呀，没想到两个都活下来了，真是奇迹。奇迹？什么奇迹？当年呢，你生下小男孩，他不哭，奄奄一息了。我们都觉得可能只能活一个，准备处理掉呢。没想到那个小男孩突然就哭了。这个孩子真是命大，是个有福气的孩子。<笑>你什么意思？当年。我生下甜甜，医院的人说孩子不是死了吗？啊，孩子，我当时发现他还有气息，我就让人抱着去找你们了。不是这个孩子吗？孩子呢？那个孩子呢？你们把我孩子送哪儿去了？啊、那那那什么，可能是我想多了。我有事，我我我就先走了。你别走，你把话说清楚。子云，我今天碰上一个熟人，六年前就是他帮我接生甜甜。当时我难产，差点死了。然后我醒过来之后，医生跟我说我生了个双胞胎，但是只有女孩活下来，男孩死了。别哭。但是他今天跟我说有奇迹，孩子还活着，当时还哭呢。然后他说他找那个人把孩子还给我，但是没有。我现在呢，真的很害怕，我害怕。我的孩子真的活着。你别担心，我马上去调查这件事情。你兄弟放心，好找到孩子。我先出来。顾总，我们查到了，那个女人叫黄永梅，她就是当年私人医院的妇产科医生。当年夫人早上她出血，险些丧命。医生说有一个是死胎，但是据我们的调查，那个男孩当时并没有完全断气，还活着。孩子呢？去哪儿了？我们问过医生了，医生说他把孩子交给了一个老护士，然后让老护士交给夫人，但是夫人呢并没有收到这个孩子，然后我们就去调查这个老护士，得知这个老护士去年因心梗突发离世，他的子女对这个情况也一概不知，所以线索到这就断断了。继续查。顾总，我问过医生了，医生说孩子出生的时候身体非常虚弱。连呼吸都很微弱，活下来的几率也不大。这个事情确定有。我来继续，继续查。学校，这么长时间了，电话已经断线。有了新小男友，就想报信。陈涛，你什么意思啊？你想，你少在这给我装了。你愿意跟哪个男人睡觉，就跟哪个男人。说我管不着，我也没关系管。但是我是甜甜的父亲，真的，我必须把甜甜带回去。陈涛，你脑子进水了是吧？你就是营销的新小，负责人。我是你的前辈，你是甜甜的父亲，是营销的。各位，你们可能还不知道的，这个营销他就是一个破鞋。我们十八岁的时候就在技术岛，这么多年。陈涛，你脑子有病就去治病，你带这么多记者来造谣，你头顶想吃公家饭是吧？子英，我真的，无辜条件下定，而且造谣要负法律责任。陈涛，你就继续造谣，我都给你过去。你叫你。什么意思啊？我告诉你，你赶紧把甜甜给我交出来，要不然我就把你这些年混乱放荡的私生活全部给记者说。林香小姐，你六年前未婚先孕生的孩子是这位先生的吗？听说您和这位先生认识了很多年，为了嫁给有钱人抛弃了这位先生，是真的吗？你们这帮记者发出不实消息、造谣生事，都梗着我的驴舌。至于你，造谣生事。来顾氏集团门前寻衅滋事，后顾之忧。顾总，我已经报警了。你叫你要干什么？报警？当然是为了抓你。林晓，你当着这么多记者的面，你还想否认？你跟我说了这么多年的事实，你没法顶白了
。你说我们睡了这么多年，那我身上的那块胎记是在胸上，还是背着？就我，我记不太清了。你不是说我们睡了很多年吗？怎么连这个都不记得？我当然记得，在这……我我忘了。说吧，谁派你来的？根本就没有红色胎记，把他送去警察局，证据交给警察。在，小。醉言，谢谢你，一直都相信。婚姻最基本的就是无条件信任了。哦，真好，林霄，你倒是得意的好，该得意的人是想要抢走我爸的手术金。假借我不知道顾子言的真实身份，让我跟他离婚。要不是顾老爷子着急给他们找妈妈，你以为你算什么东西能进顾家大门？还有我妈妈，别欺负我妈妈！这背着，你倒是心呢。你以为你是谁呀、啊？不过就是一个养子，你还真把自己当顾家子嗣了？本以为我病好了以后嫁给泽言哥，给他生下真正的顾家血脉，没想。让林霄给我钻个空子，当着孩子面胡说八道些什么呢？你给我闭嘴说话！我就当他的面说，怎么了？整个顾家所有人都知道，他不过就是一个在外面捡快死的弃婴，也没妈没人要的野种。我我不是没人要的小孩。这个坏阿姨没双眼，嘴巴臭得很，一身才不是没人要的小孩。我们有爸爸妈妈的，嗯，妈妈别不要我。林霄，你敢打我？你要在，贱人，你凭什么打我？我总算知道玉成为什么不行。私底下偷偷跟玉成说了多少难听的话。你以为你讨好这个野种，你就能稳住自己的地位了？我告诉你，母女血缘关系终究不会受到重视。只要哥你先生孩子，就没有人再在乎他了。哎、你就是不长记性，欠揍是不是，楚万清？我就替他教训你一下。我跟你说，孩子就是我的底线。要是再敢乱说一句，我还打你。咱妈妈是不是很厉害呀？嗯嗯嗯。妈妈平时可温柔了，但是一旦有人欺负我，她就会变成超人。嗯，哥哥，这是咱们的妈妈，你也有妈妈。玉成，你在外面去房间玩一玩，陪陪外婆。赶紧啊！崔元哥，他都没有舌头打过我，林秋他居然打我！打了，打了。你别亲自动手嘛，打的手疼，你不会给他亲自打电话，他自己没叫到我，他自己亲自叫。崔元哥，你怎么能这么说我？我是他打的我，他怎么还维护他呢？你对玉成说的那些话，你真以为我不知道吗？这些年，你没少偷偷对玉成说那些话。看在干妈的面子，我睁一只眼闭一只眼。玉成的情感障碍、自闭倾向和你脱不了干系。玉成那个笑颜，玉成他就几句有些天性的绝食他，他如果是一个好好的、正常的孩子，他怎么会被别人抛弃呢？你真是一个独孤不自知。我告诉你，就是因为这个，爷爷才不让你嫁入顾家。我不是看在干妈的面子上，你连出现在我面前的资格都没有。我对你百般纵容，就是因为怕你出现干妈伤心。现在看来，是他自己教导我放开，一切后果得由他自己承担，和我毫无关系。三哥，三哥，好，好，走。林泽阳，玉晨是捡来的。抱歉，今天爸问我也是关于玉晨的事，我本来想找个时机告诉你。说实话，我挺惊讶的。四年前，龙山那边开发，整个村庄都刷拆迁
，我去工地的时候，在路边发现一个人。我发现他的时候，他奄奄一息，身上青一块紫一块，身上抱着报纸，被放在纸箱，周边还有几只流浪狗在徘徊。那也太危险了吧！当时要不是你，他可能会……他命真的很大，当时我也很震惊。明明我可以把玉成送去赴约，可是莫名就想把他留在我身边。玉成，幸好遇到了是你。当时我就在想，如果他命大活了下来，我就把他当成我自己的亲生儿子。玉成很乖啊，长得很像。我一直以为你就是亲生的，他和你的眉眼间长得一模一样。见过我和玉成的，都觉得我们是亲生父子。玉成很幸运，幸运的是遇见你，郭姐。遇见玉成，遇见你，开始一下。楚小姐你好，我叫贾明珠。有事儿吗？凌霄，是贾家的。这是他让你来的？当然不是，我和楚小姐一样，都希望我相信他。哦，楚小姐和顾总是青梅竹马，两小无猜，本就是天作之合，让凌霄凭空出现占了个便宜，实在是太可惜了。那是因为他运气好。如果让凌霄身败名裂，顾家。还会有，你想怎么做？我有个提议，但需要楚小姐帮忙。我相信凭借我们俩的努力，让凌霄身败名裂，轻而易举。成交。你好，我来找一下负责人，叫我们顾总。对，他让我过来给他送午饭的。你也是来给我们总裁送饭的？我记得你不是总裁助理的吗？啊，这个事儿吧。到底谁才是总裁夫人？今天总裁吩咐说，他太太会亲自过来送饭。刚才总裁夫人已经上去了，好像是楚家大小姐。万子也来了。抱歉，你是给总裁助理送饭，还是给总裁？顾泽言是我丈夫。啊、你带您上去。顾泽言说，我给你过来些点吃的。妈妈说你胃不好，得吃点养胃的。不用，小二一会儿给我送饭。嗯泽言哥，我真的是过来道歉的，对不起嘛。昨天是我把话说的太重了。不需要道歉，道歉有用的话，伤口啊就会自动愈合。泽言哥，我就是觉得你太累了。你说你照顾一个捡来的孩子已经够辛苦了，这都是为了你好吗？泽言哥。你照顾玉晨都已经很累了，现在林霄又带来了一个来路不明的女孩，那个女孩这亲生父亲都已经找上门来了。没事的话，你先出去。三哥，你不能看看我吗？你从小到大都让着我，你为什么不让我嫁给你啊？我让着你是因为你是干妈，干妈对我有恩，我在报恩。但是所有的恩情都有一个限，我的仁至义尽不是为了让你得寸进尺。那林霄有什么好的嘛？我们才认识多久，又是闪婚，哪有什么感情基础啊？感情无需解释，喜欢就是喜欢，我心之所向。林霄是个很善良的人，我之所以被他吸引，是因为他足够的优秀和坦率。他是我的太太，可是那些都是伪装的，都是骗你的。哼，她根本就是一个水性杨花的女人，不然的话，怎么可能会未婚先孕呢？是我妻子，更是我的爱人，我会无条件信任他。我昨天已经给过你对过五次。到现在还没是不是觉得每次我都有问题？秦昭，告诉公司安保，以后楚婉清来公司，无论什么理由，见。子言哥，那个凌霄到底给你下什么迷魂汤药了？你为什么不相信我呢？三哥，笑笑，你怎么来了？吃过饭了吗？没呢。来，你自己。好。小姐，我们顾总还有其他事情。顾小姐，以后就不用麻烦你。顾泽言是我的，我有责任和义务。到。都做什么好吃？炒了一个小青菜，还有米饭、红烧肉。嗯、来，抱一下，我好累啊。嗯，累了就休息嘛。下午我去陪你调查我们面前那件事。子言
。你说孩子还活着吗？别怕，不论孩子活着还是没有活着，这都是最后的。对不起，这个事情本来跟你没有关系的。你说什么呢？你是我太太。没事，顾先生，李晓，我实在没有办法了。当年那位护士大姐嘛，因为心梗已经去世了，除了她，没有旁人知道这件事。能不能求求你，再好好想一想？那毕竟是条人命。大明，我发现孩子还有呼吸的时候，我就让李翠翠抱着孩子去找你们了。谁知道会发生这种事？这个呢是李翠翠她女儿的住址，明天我们再去看看吧。谢谢，小小，我劝你别太费劲了。当年孩子生下来呢就有问题，也很弱，不可能活着的。你可能不理解，他那个毕竟是我的儿子，我不可能让他死的不明不白的，所以，我一定要找到他，一定要。小小，我有件事情想和你商量一下。你说，六年前我在华庭酒店被人算计，意识不清，依稀记得和一个女人进入了房发生了什么。不过我让钱调查了，当年同一时间进入酒店，进入同一个。你说什么？我也不确定是不是我伤害，所以一直没得告诉你。六年前我被假名注册银行分算计，我什么都不记得。醒来之后，就在一个陌生的酒店房间里。贾明珠当时还叫来了记者，故意夸大其词，放无名声，想让贾丽叶彻底放弃。没过多久，我就怀孕了。贾丽叶觉得我败坏门楣，就把我赶出了家家。小小，给我是我的。你知道，当时我为什么把两个孩子生下来？因为。我当时连做不通轮流的钱都没有。小小，我知道，不管我说什么，都无法弥补这些年我对你和甜甜的伤害。姐，其实你不用担心，因为你也不知道明天晚上你到底是不是。所以，你想让我同意，我带甜甜去做亲子鉴定。小小，我尊重你。我同意，但我也不能去。如果甜甜是你的女儿，无论将来我们走到哪一步，你都不可以跟我争夺甜甜的抚养权。如果甜甜不是你的女儿，你也要待她视如己出。如果你做不到，你就离婚。小乔，我对你发誓，我绝对不是因为要和你争夺女儿的抚养权，又或者甜甜可能是我的女儿才对你们好的。我只是想确认一下。